పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆర్ఎన్ఆర్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వే భరించాలని రీఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పుడు మొదట టీడీపీ కోర్టు పదహారు కోట్లకి పదహారు వేల కోట్లకి ఎందుకు అంగీకరించింది అధ్యక్ష దాని వల్ల పోయి ప్యాకేజ్ చాలు మాకు ఇంకేమవద్దు అని చెప్పి ముందు ఎత్తుకెళ్లి ఊరికి ముందు పోయి చేతులు ఎత్తేసిన ప్రతిపక్ష నాయకులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల ఎలక్షన్స్ ముందు అధ్యక్ష మాటకు వస్తే ఏమంటాడు అధ్యక్ష డబ్బులు లేవు అయినా నేను కష్టపడుతున్నా పొద్దున ఏడుకు లేస్తున్నా రాత్రి పదకొండుకు పడుకుంటున్నా నేను నిద్రాహారాలు లేకుండా కష్టపడుతున్నా ఈ రోజు ఒక ఇది ఇస్తాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆయన గట్టిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్పిల్వే దానికి అధ్యక్ష వంద కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రాల నుంచి అంతా జనాలను తీసుకెళ్లి చూపించటం ఆడికెళ్లి భజన చేయించటం ఆయన భజన ఆహా ఓహో ఆహా ఓహో ఆహా ఓహో ఇరవై కోట్లు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో ఫుడ్కి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆఖరికి పేదవాడికి పెట్టే భోజనం లేదు ఆవిడి ఆఖరికి ఈ నుంచి భజన చేయించుకున్న అధ్యక్ష ఆడికి వెళ్ళి రామ్ భజన చేసినట్టు బాబు భజన చేయటం అధ్యక్ష ఆ వంద కోట్ల రూపాయలు కనీసం అక్కడ ఉన్న పేదవాళ్ళకి కానీ ఖర్చు పెట్టుకుని ఉంటే కనీసం వాళ్ళని దీవించి ఉండేవాళ్ళు కనీసం ఈ రోజు ఆయన బాగుండేది అధ్యక్ష ఈ రోజు దాని గురించి పట్టించుకోలేదు అధ్యక్ష ఈ రోజు వచ్చి ఆయన ఆయన కాలైన ఆయన ఏం మాట్లాడతారు ది ముసుగులో మేము యాభై ఐదు వేలు కేంద్రం ఒప్పుకుంది కదా మేము ఎక్కడా దోపిడీ చేయలేదు కదా మేము తప్పించుకుందాం అంటే అటు కుదరదు అధ్యక్ష ఇలాంటికి సమాధానం చెప్పాలి అధ్యక్ష మీరు ఏ విధంగా ఇవన్నీ కూడా పెంచుకుంటూ పోయి హెడ్ బోర్డ్స్ లో కానీ పెంచు మీ ఇష్టాన్ సవరణ నామినేషన్ ఇచ్చి ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు అధ్యక్ష ఆయన ఇంకెవరు నిమ్మల రామానాయుడు పాపం సెల్ఫ్ గోల్ కొడతా ఉంటాడు నిమ్మల రామానాయుడు కూడా చెప్పాడు అధ్యక్ష మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు లాభాలు కంప్లీట్ చేస్తారు అధ్యక్ష సార్ ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు కూర్చో నువ్వు అధ్యక్ష 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 కూర్చోండి కూర్చో అధ్యక్ష రామారెడ్డి గారు కూర్చో అధ్యక్ష మా నాయకుడికి ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష కూర్చో ప్లీజ్ అధ్యక్ష దాన్ని మినిస్టర్ లైక్ మీకు కూడా అవకాశం ఇస్తాను మాట్లాడండి అధ్యక్ష మాట్లాడండి మాట్లాడు మాట్లాడు అధ్యక్ష 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 ఇంకోటి కూర్చోండి అధ్యక్ష కూర్చోండి అధ్యక్ష లెఫ్ట్ సార్ అధ్యక్ష రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్కి సంబంధించింది అధ్యక్ష ఏదైతే మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల వర్కులు ఉంటాయి అధ్యక్ష దాన్ని తీసి వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి దాదాపు నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల తేడా అధ్యక్ష రెండింటికి లెఫ్ట్ అండ్ మెయిన్ కెనాల్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష దారుణం ఏంటంటే అధ్యక్ష ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల బ్యాలెన్స్ వర్క్ ఉంటే అధ్యక్ష వాళ్ళ మాజీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ విఎం కుడికి అధ్యక్ష నూట ఎనభై ఒక్క కోటి కట్టబెట్టారు అధ్యక్ష అది ఎక్కడ పెరుగుతుంది అర్థం కట్ల నలభై కోట్ల నుంచి నూట ఎనభై ఒక్క కోటి అధ్యక్ష ఇంకోటి అధ్యక్ష యాభై తొమ్మిది కోట్ల వరకు బ్యాలెన్స్ ఉంటే అధ్యక్ష దాన్ని తీసుకువచ్చి అధ్యక్ష నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు కట్టబెట్టారు అధ్యక్ష నలభై మూడు కోట్ల రూపాయల బ్యాలెన్స్ వరకు ఉంటే అధ్యక్ష దాన్ని తీసుకొచ్చి నూట యాభై రెండు కోట్లకు పెంచి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో మీరు ఎక్సైజ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ నాకు పదం అర్థం కావట్లేదు అధ్యక్ష అంటే మా ఊర్లో దొంగతనం చేసిన వాడిని దొబ్బేశాడు అంటాం అధ్యక్ష మాట వరకు ఇప్పుడు దోపిడీ అనాలా దోచుకొని తిన్నారన్నారా లేకపోతే ఎందుకంటే అధ్యక్ష మొన్న మేము ఒకటి ఒకటి వచ్చింది అధ్యక్ష దీస్ ఆల్ టర్మినాలజీస్ వ్యా బీన్ రిటర్న్ ఆల్ లాంగ్ అగో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అధ్యక్ష మేబీ అప్పుడు తెలుగు ఫ్లూయెన్సీ అని నేను పండిట్స్ ఉండేవాళ్ళు అసెంబ్లీ అంతా పట్టి వాళ్ళ అయ్యే కొంది ఏంటంటే సార్ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం అంతా కూడా తెలుగు ఇప్పుడు అబద్ధం అనేది అధ్యక్ష మీరు సత్య దూరం అంటున్నారు అధ్యక్ష ఈరోజు బయటకు వెళ్తే సత్య దూరం అని ఎవరు మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష ఏదన్నా కూడా అబద్ధమే అంటున్నాం అధ్యక్ష కానీ ఇక్కడ అబద్ధం అంటే కూడా తప్పు అనే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడున్న టర్మినాలజీ మా లాంటి యంగ్స్టర్స్ గా అంతా వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా దాని మీద ఒక కమిటీ వేసి కొన్ని పదాలు మారిస్తే బాగుంటుందని ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ ఆర్మల్ రిక్వెస్ట్ అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని పదాలు బుల్లెట్ అనేది అంటే టు బి హానెస్ట్ ఎందుకంటే అంటే మినిస్టర్ గారు ఇది చట్ట సభ అదే అధ్యక్ష అంటే 
మాకేందంటే ఇక్కడ దీక్ష కొన్ని టక్టకని వచ్చినప్పుడు ఏంటి దక్ష దాన్ని ఏదో మేము ఏదో బ్లండర్ మాట్లాడేసినట్టు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అధ్యక్ష మేము అక్కడ కూర్చున్నాం చూసాం అధ్యక్ష రాక్షసుడు అన్నారు అరాచక వాదులు అన్నారు ఎందెందో మాట్లాడారు అవన్నీ ఏందో మాకు అర్థం కాలేదు దక్ష దక్ష ఈ రోజు సత్యనాయుడు గారు అని నిలబడి నీతి వాక్యాలు మాట్లాడుతున్నారు గౌరవం ఇవ్వాలా అయ్యి ఇవ్వాలా అని డెమోక్రసీ అని కోవ్వెక్కి మాట్లాడుతున్నారు మీరు రాక్షసుడు మదం కబర్దార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న పదాలు ఇక్కడి నుంచి అధ్యక్ష మేము అయన్ని కూడా కానీ మాకు ఒక అలవాటు ఉంది అధ్యక్ష మాకు అధ్యక్ష మాకు కూడా ఒక అలవాటు ఉంది ఏది కూడా మాకు ఇచ్చింది మేము ఉంచుకోం అధ్యక్ష ఇచ్చేస్తుంటాం మేము రుణం ఉంచుకోం అధ్యక్ష అలవాటు అయిపోయింది ఆ విధంగా అధ్యక్ష రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కెనాల్ లో అధ్యక్ష వాళ్ళ సొంత బంధువులకి దోప దోప దోషి పెట్టారు అధ్యక్ష దోషి పెట్టారో లేకపోతే వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇది అధ్యక్ష ఈ విధంగా చేసి ఇవన్నీ కూడా తప్పించుకునే దానికి బుచ్చన్ చౌదరి గారు ఇవన్నీ మాట్లాడకుండా ఇది పెరిగింది అది పెరిగింది అని ఎస్ అధ్యక్ష దేర్ ఇస్ ఆర్ఎన్ ఆర్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగింది ఈ రోజు మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం అధ్యక్ష ఈసారి బడ్జెట్ లో కూడా అధ్యక్ష మా నాయకుడు మీరు ఎప్పుడు పెట్ల ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఈ ఫస్ట్ బడ్జెట్ లో పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా దానికి రిమైనింగ్ సంబంధించి అది ఎంతైతే అవసరం అవుతుంది ఇంకా ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష ఆర్ఎన్ఆర్ కే అవసరం అధ్యక్ష ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోజ్ ఆర్ఎన్ఆర్ కి అవసరం లక్ష వెయ్యి కుటుంబాలను రీహాబిలిటేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది అధ్యక్ష ఈ రోజు లక్ష వెయ్యి కుటుంబాలకు సంబంధించి కూడా అవసరం అయితే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువైనా ఇచ్చి వాళ్ళ ఎందుకంటే లక్ష కుటుంబాలు అంటే అధ్యక్ష ఇంటూ త్రీ ఇయర్స్ కున్న మూడు లక్షల మంది అధ్యక్ష ఇట్ ఈస్ మినీ మున్సిపాలిటీ ఆర్ బిగ్గర్ మున్సిపాలిటీని ఒక అంత మందిని మార్చు అంటే అధ్యక్ష ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అధ్యక్ష దాని గురించి ఈ రోజు దాకా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష దాని వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఏం మాట్లాడతారు అధ్యక్ష గేట్ దగ్గర ఫోటో ఆడికి వెళ్ళాం అధ్యక్ష ఎక్కడైనా కానీ స్టార్టింగ్ ఒక ఫోటో ఉంటుంది ఇనాగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక శిలాపాలకు ఉంటుంది కానీ అక్కడ పోతే అధ్యక్ష ఎనిమిదో తొమ్మిదో ఉన్నాయి అధ్యక్ష కింద రేపు నీళ్లు వస్తే మునిగిపోతుంది అధ్యక్ష స్పిల్వే క్రస్ట్ దగ్గర అక్కడ కూడా ఒక శిలాపాలకం వేసుకో ఉన్నాడు అధ్యక్ష వంగటే ఇట్లా ఫోటో పెట్టడం ఈ ఫోటోలు తీసుకునే అధ్యక్ష ఆ డబ్బులన్నీ కూడా కనీసం ఏదైనా పేద కుటుంబాలకు ఇచ్చి ఉన్నట్టే బాగుండేది అధ్యక్ష బట్ మేము ప్రాజెక్ట్ తో పాటు ఏదైతే కట్టడం కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ తో పాటు రీహాబిలిటేషన్ కూడా అధ్యక్ష మేము ఒకటి చెప్తున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత కీన్ గా ఉన్నారు ఎంత దాని మీద శ్రద్ధ ఉంది ఎందుకంటే అధ్యక్ష దట్ ప్రాజెక్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకు ఎందుకంటే తరతరాలకి ఇంత బుచ్చన్న బుచ్చయ్య చౌదరి గారు బుచ్చన్న చౌదరి గారు చెప్పినట్టు అరవై సంవత్సరాల తెలుగు వాళ్ళు కళని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని తీసుకువస్తే ఈ రోజు ఆ భగవంతుడి సంకల్పం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల మా ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ అయిపోయి పర్సన్ అధ్యక్ష మీకు తెలుసో తెలుసు ఇన్ని ఆర్ఎన్ఆర్ సమస్యలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష ఈ రోజు జగన్మోహన్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు అధ్యక్ష ఆర్ఎన్ఆర్ కి సంబంధించి మీరు అక్కడ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయండి కేవలం ఆర్ఎన్ఆర్ కోసం ఒక ఐఏఎస్ ని అపాయింట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ గ్రీవెన్స్ చెప్పుకునే దాని కోసం ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగిందో వాళ్ళు అన్ని కూడా గ్రీవెన్స్ చెప్పుకునే దాని కోసం ఒక స్పెషల్ ఆర్ఎన్ఆర్ కోసం అంటే ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఈ రోజు ఒక ఐఏఎస్ ని పెట్టమన్న చెప్పిన చెరు ఘన ఇది మా ముఖ్యమంత్రి గారు దక్కుతుంది అధ్యక్ష ఈ రోజు ఎందుకంటే ఒక మానవత్వం కూడా ఉండాలి అధ్యక్ష ఇది ఎందుకు కట్టేసాం దాంట్లో లోపల తీసేసుకున్నాం అన్న ఇది మాకు కాదు అధ్యక్ష ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టేటప్పుడు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్టర్ నాకు తెలిసి తెహిడ్ మేబీ యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ అధ్యక్ష ఈ భారతదేశంలో తెహిడ్ అయిన తర్వాత అంత పెద్ద రీహాబిలిటేషన్ ఈ రోజు పోలవరం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అంత మందిని ఈ రోజు మేము దృష్టిలో తీసుకుని ఈ రోజు ముందుకు వెళ్తున్నాం అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడు ఎప్పుడు లోపల ఎత్తుంది ఎస్ అధ్యక్ష మేము చెప్పాం ఫోర్టీన్ సిక్స్ లాస్ట్ జూన్ మేము ఎయిటీన్ జరిగింది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వీ నీట్ ది కమిటీ ఇంకా పది రోజులు పడుతుంది అంతా అయిపోయిన తర్వాత కమిటీ ఇచ్చిన ప్రకారం తప్పకుండా మేము రివర్స్ బిడ్డింగ్ పోవాలా లేకపోతే ఏ విధంగా పోవాలనేది ఖచ్చితంగా మేము చెప్తాం అదే దాపరకం లేదు మీలాగా దొంగ జీవోలను రిలీజ్ చేసేసి దాన్ని దాచి పెట్టేసి ఆ లెబ్సైట్ లో తీసేసే ప్రయత్నం కాన్ఫిడెన్షియల్ జీవోలు రిలీజ్ చేసే ఇది ఇక్కడ ఉండదు అధ్యక్ష ఇట్ ఇస్ డన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు చెప్పారు దిస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ అన్ ట్రాన్స్పరెంట్ గవర్నమెంట్ అండ్ వీ విల్
రెండో సంవత్సరం కూడా నాకు తెలిసి ఐదు వందల వందల కోట్లే పెట్టారు అధ్యక్ష కానీ మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఈ రోజు ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు కేవలం ప్రతిష్టాత్మక పోలవరం ప్రాజెక్ట్ గా తీసుకోవటం కాకుండా ఇరవై ఐదు వేల కుటుంబాలని ముఖ్యంగా ఎస్టీ ఎస్సీ కుటుంబాలని ఈ రోజు ఎప్పుడు ఫ్లడ్ వచ్చినా సరే బిక్కు బిక్కు అంటూ పైకిను కిందుకును పరిగి పరుగులు తీస్తున్న ఈ రోజు గిరిజన కుటుంబాలు ఆదుకోవాలని చెప్పి ఇరవై ఐదు వేల కుటుంబాలని ఈ రోజు రీహాబిలిటేషన్ చేసి ఈ రోజు వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళలాగా పేదల గురించి పట్టించుకోండి కేవలం వాళ్ళ బంధువులకి కాంట్రాక్ట్లు అందించడాని కోసము లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళకి సిక్స్టీ కింద తీసి ఈ రోజు అడుగుతాను నా బుచ్చన చౌదరి కింద ఈపీసీ కింద ఎల్ఎస్ కాంట్రాక్ట్ కింద ఇచ్చే హక్కు ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాను సార్ డైరెక్ట్ ప్రశ్న ఎవరికైనా గానీ చెప్పమని చెప్పండి సార్ దేర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ దట్ ఈపీసీ దగ్గర నుంచి ఈపీసీలోంచి తీసే అవకాశం లేదు అధ్యక్ష అయినా సరే ఎస్కలేషన్ అవకాశం ఉన్నా గానీ ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల కోట్లు పెంచుకునే దాని కోసం వాళ్ళు ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్ల కింద ఇచ్చి వాళ్ళు దోచుకొని తిని ఈ రోజు దాన్ని కప్పబుచ్చుకునే దాని కోసం ఎస్ We are saying 33,000 crores rehabilitation part is there. Today, I am telling you, where are we going? I am telling you, I am telling you, I am telling you, Yes, I am telling you, 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 చేసుకో ఈ రోజు పీపీఐ వచ్చే అధ్యక్ష చెప్పారు అధ్యక్ష ఇట్ టేక్స్ మొత్తం కూడా మూడు సంవత్సరాలు అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్పారు అధ్యక్ష ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి అలాగే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల నేను కట్టేస్తాను రెండు వేల మార్చ్ కల్లా నీళ్ళు అందించేస్తారని చెప్పి ఏ విధంగా చెప్తారు అధ్యక్ష దాన్ని ప్రజల్ని తప్పు పోగొట్టిస్తున్నారా లేదా వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పాలి అధ్యక్ష ఇదే సభలో రెండు వందల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నీళ్ళు అందిస్తామని చెప్పిన మంత్రి ఈ రోజు లేడనుకోండి ఈ రోజు వాళ్ళందరి తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీకి సమాపణ చెప్పాలి అధ్యక్ష ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అందరికీ కూడా వీఆర్ కమింగ్ విత్ ట్రూ ఫ్యాక్ట్స్ నిజం చెప్తున్నాం ఈ రోజు ఎస్ ఇట్ టేక్స్ టైం టూ ఇయర్స్ పడుతుంది ఎందుకంటే నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే స్పిల్వే కానీ గేట్స్ పెట్టే దానికి సర్టెన్ టైం అవసరం అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లడ్ వస్తుంది తర్వాత డ్యామ్ కట్టే దానికి టైం అవుతుంది లక్ష వెయ్యి కుటుంబాలని మార్చాలంటే కూడా ఇట్ టేక్స్ అస్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం అయినా కూడా దాదాపు లక్ష కుటుంబాలు రెండు సంవత్సరాలలో వాళ్ళని రీహాబిలిటేట్ చేయటం అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ అధ్యక్ష ఇట్ ఇస్ అ మేజర్ పార్ట్ బట్ వీ విల్ నేను ఒక ఛాలెంజ్ గానే తీసుకుంటాం అది మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఆదేశాల ప్రకారం అవసరం అయితే ఎంతైనా సరే ఫస్ట్ పోలవరం ప్రపంచం ఏదైతే చెప్పారో ఖచ్చితంగా మేము ఛాలెంజ్ గానే తీసుకుంటాం వీ విల్ ఫినిష్ ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఆ భగవంతుడు సంకల్పం ఆ భగవంతుడు ఎవరికైతే రాసి పెట్టుంటారో అట్లాంటి చరిత్రాత్మక ప్రాజెక్టు ఇనాగ్రేషన్ చేసే ఘన చరిత్ర ఎవరికి రాసి పెట్టి ఉంటాడు వాళ్ళకే దక్కుతుంది తప్ప ఇంకా ఎవరికి దక్కదు అని వాళ్ళందరికీ ఎందుకంటే అరవై సంవత్సరాల నాటి కళ కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళ ప్రజల ఇది గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం అధ్యక్ష భగవంతుడు ఆశస్సులు మాకు ఉన్నాయని దుర్మార్గుల చేత ఓపెన్ చేయించేదానికి భగవంతుడికి కూడా ఇష్టం ఉంటుంది